Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô sám danh hội thượng Phật Bồ Tát. Từ xa bóng có luồng gió nhẹ nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung liền có vị pháp lòng bước đến phòng vắng lặng không hương không nên chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng dùng nhiệt tâm thay nén hương nồng đem thành ý thế chung nước là lòng vui vẻ bút không thể tả rồi cùng nhau hỉ hạ tách chân trong khắc kỳ đến chung kim sơn cúi đầu trước thế tôn bảy tà nhờ ân đức từ bi hỷ xả giải pháp màu cảm quá chúng sanh bất khổ sầu thế giới cạnh tranh cho thiên hạ thái bình an lạc phật như đã rõ lòng cao khát liền nói cho bi pháp diệu quyền rằng hôm nay vì mở phước điền mới gọi khách hữu duyên lai đau chúng sanh dần sống trong mộng ảo kiếp người đời như thảo thượng sương sự nhân từ ít kẻ chủ trương việc bảo ác nhiều phương cổ dò mang đã ngắn càng làm thêm nhỏ sự mê lầm còn có chỉ hơn người đã không còn bị nghiệp dương rất thương kẻ đang cơn liễu điều cây chết vốn là nơi kết liều cách trần gian chung chịu như nhau sinh ra thì có tự theo sau không thể trốn nơi nào cho khỏi sanh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi người còn gây còn phải trả đền giống đã gieo người giàu có quên đúng ngày tháng mọc lên nhất đình trước không chịu để lòng lo tính sao muốn ngăn dừng cũng không xong nghiệp đến rồi giàu bất tiên ông cũng phải chịu chứ không tránh khỏi như lời phật đã vừa mới nói giống đã gieo không gọi cùng lên nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên đúng giờ khách tự nhiên nó đến nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu giống nghiệp càng chăm gốc rễ sâu càng nảy nở dài lâu có nhồ nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ dai cho nhiều phải trả lời nhiều 
nở hồng cần chân lúc nào tiêu vậy oan trai cứ đeo buộc mày năm tháng vẫn dứt trong khổ hải kiếp đời lăn lộn mãi sông mây đường tây phương bắc lối trở về nẻo địa ngục giàu ra mòn gót chịu hành phạt đã không còn sót cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua nghiệp trận còn đành phải sanh ra mang lấy kiếp gọi là sanh vật lo thân sống nào ăn ở mặt nào lợi danh nào vất dục tình rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình việc chi cũng muốn trên hơn cả tánh ích kỷ sanh ra nhân ngã khiến cho người nổi giả cạnh tranh thấy ai hơn có y ghét ganh thấy ai kém sanh tình hung hiếp hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp tâm tham danh tham sắc tham tài ba điều tham thiên hạ đáng sai đã số khách trần ai đều bị nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ thì chứng tham khó trị cho lành hễ tham danh thì khổ vì danh chữ danh nó gần bên tài sắc danh có được sắc tài liền bắt tài được rồi danh sắc nó theo sách có thì danh lợi nó đeo danh tài sách ba đều vinh liêu dưỡng một cái cả ba cái nếu ngã bên nào cũng chịu khổ sầu vượt ra ngoài có mấy ai đâu rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ đạo cúc nhục nở đành chia rè tình đồng bào sâu xe nát tan cũng vì danh vì sắc vì vàng làm cho kẻ tham gian tôi mắt mê danh lợi lắm người phản tật đâm sắc tài nhiều bậc giống ân biết bao điều thảm sát bất nhân vì tài hoặc vì danh vì sắc nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng khắp quan cầu thiên hạ đau điên vì tài sắc vì danh lợi cả tánh ích kỷ với lòng nhân ngã mưu lợi danh mưu cả sắc tài người giết người chẳng biết gom tay bạn phản bạn quên ngày hậu nhật trai bất nghĩa gái không hạnh đức chồng bác tình vợ thất tiết trinh cho phán thầy tớ hại chú mình cũng vì sắc tài danh phần lớn mình sung sướng mặt người đau đớn thấy của ai cũng muốn lâm le lời nói lành chẳng để tai nghe thấy việc phải không hề bắt trước vì ích kỷ chẳng vui làm phước vì ngã nhân muốn được phần mình 
tao muốn nghi ngàn tôi ác tại đình cũng vì lợi vì danh vì sắc người đối xử với người khe khách người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau chẳng phải vì ích kỷ hay sao quyền lợi đụng chạm nhau do đó muốn danh vọng muốn nên giàu có muốn cao sang vợ đẹp con xinh muốn cho ai cũng phải phục mình muốn mình sống mặc tình ai chết càng muốn mãi muốn hoài không hết các việc do lòng ích kỷ sanh giữa loại người đủ mặt cạnh tranh vì muốn lợi cho mình làm trước mình muốn được thì người muốn được mới gây ra các cuộc đấu tranh kẻ được thì đủ cách giữ canh người bị mất cố tình lấy lại kẻ nay thắng kế mai lại bài người bài nay nhưng lại thắng mai thua trần thắng được cũng chạy mày xét cho kỹ có ai sung sướng chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng làm cho đời khổ lớn thêm ra danh lợi mua bằng cách thù hềm thà không có còn em hơn có vì sự sống việc kia cũng mó ấy lầm to nào có công quan lợi cho mình mà hại nhân gian cái lợi ấy chỉ làm tuyết lồ nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ tất không vui làm khổ cho ai nếu để lầm nghĩ đến ngày mai sẽ không thể nhúng tay diệt ác luật nhân quả thẳng tay trần phạt vô luận ai tạo tác bất lương muốn thì làm chẳng chịu suy lường dễ đưa tới con đường tối lồi biển sâu rớt luôn công bơi lồi tội ác lầm khó nổi gỡ ra vui nhất thời để khổ lâu xa sự vui ấy chỉ là thuốc độc chúng sanh biết bao điều thảm khóc vì ham vui trong chốc lát sanh cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành tranh bà lợi mồi danh câu nhừ thành thiên sự hay là ác sự là nguyên nhân vui khổ trong đời mặc dù là một việc nói chơi cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc việc thường bữa nhớ nên dè dặt nói hay làm cân nhắc cho minh đừng để cho thị dục lừa mình cùng tranh thư cảm tình vũ dỗ thấy vui phải nhớ ngay việc khổ biết thương thân phải đổ lấy thân đem lời danh cung phụng xác trần chỉ là việc nuôi ông tay áo danh mà chẳng danh là chánh đạo lợi mà không lợi hao mới chân xác phàm phu mà giả thánh nhân ở trong tục nhưng lòng tái ngoài 
tinh ác lấy lòng từ đổi lại tình yêu riêng đem cái yêu chung tha đói nghèo việc quê bất tùng cam rất lạnh chớ không lừa đau không những đối người nhà ngay thảo đôi với ai cũng hảo tấm lòng người là quen đều sự chi công biết tha thứ hơn lòng cố chấp các việc ngay chú tâm rèn tập lợi danh đâu dẫn dắt đường tà đừng quên rằng giúp đỡ người ta tức là việc giúp cho mình đây của người khác mà mình cướp lấy chính là mình phá hoại của mình sách có câu trời rộng tinh tinh mà chẳng lọt mãi lòng ca nhớ tưởng ít kỷ ruộng giường rộng mờ có ngờ đâu thêm nở lâu đời bữa nay cười để chịu khóc mới đa số kẻ sống đời như thế tham danh lợi lỗi lầm bất kể mê sắc tài tội lễ chánh màng ngấy phần đông của kẻ thế gian chịu thống khổ nguyên nhân gì đó thân tứ đại cuối cùng phải bỏ tạo tác chi việc khổ dạo mình sương nhất thời đi khổ hẳn nghìn là việc của chúng sanh thường tạo nuôi thân sống bằng vô nhân đạo thân sống kia trên giáo trên gươm đâu an toàn đâu được quý thơm mà lắm kẻ to mồm khoe sắc đời đã thấy sớm còn tôi mất càng bất lương càng chuốt quả sầu tưởng rằng thừa nước đục thả câu chẳng về có kẻ sao đến thập thay nước chứ tưởng là dễ hớp lợi nằm ngay trước mắt khó ăn lòng dục nên tìm cách cản ngăn chớ ham diệt lợi danh mang quà bụng khi đói ngậm mồi khó nhà nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi cá mắt câu cũng bởi thế đi người phạm tội cũng vì lẽ ấy khi thèm khác nhìn đi ít thấy lúc say mê dừng lại mấy ai phần đông theo sở dục hằng ngày muôn chi cứ làm ngay chẳng xét biết chung ghét vẫn làm cho ghét không cần ngày mai mốt ra sao để cho lòng tham dục túng thao hiện thời có biết bao nhiêu kẻ có vợ chinh muốn thêm hầu lè được tình nhân muốn bẻ thêm duyên thấy lòng người không lúc nào yên sự ham muốn lưu truyền như giường chữ tài sắc lòng thường mơ tường Việc lợi danh mở miệng nói luôn nở hồng trần chẳng lúc nào xuống tâm trí mãi điên cuồng danh lời sống tối nọ tối kia liền tới hết tù này cái đổi lao kia tự khóa thân rồi tự liền chìa cứ như thế 
kéo lê kiếp sông đời này chẳng làm nên trò trong kể đời sau cung hồng hư luôn đã trải qua số kiếp dư muôn nào khắc giống giả tràn xe cát tưởng là giấu được điều tội ác đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân lo thân mà trái lại hại thân chỉ một khổ làm thêm mười khổ bị mọi cảnh trần gian cam dỗ làm mê tâm của kẻ tham gian gần xuống màu lòng vẫn còn ham đeo danh lời như sam khó gờ cũng vì thế mà không hết nợ vừa chết xong liền trở lên ngay giải đâu thì trả đó công sai kể sau hết hình hài quá bao vui hoặc khổ đều do nghiệp tàu giàu hay nghèo chớ bảo không căng hãy trồng tre thì có lên măng làm ác tất phải mang quả ác chớ coi nhẹ nhưng đều tội ác phải quan tâm đến các hành vi vì rằng trong hành động chi chi chung cuộc sẽ hồi quy lại hết việc chi dẫu lắm lòng mê mệt cũng cần nên nhiều ít xét suy tránh đừng cho tai quả hồi quy ấy là giết thường khi tác dùng phải rõ rệt chớ nên ấp úng dù việc chi chạm đụng bất ngờ người thường hay vì tâm u ơ bị ngoại cánh làm cho xa ngà tạo công nghiệp tức mang cộng hòa sự đồng tâm chớ khá coi thường chỉ gật đầu cũng đủ tai ương đâu đợi đứng chủ trương mới tồi lấy đạo lý ra làm nguồn cội để đo lường việc lỗi hay không bất luận là kẻ dốt hay thông khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi không lấy đạo để làm đường lối rất khó lòng biển nổi giả chân sai mê rồi dù bậc thánh nhân cũng lâm tâm tôi công hơn phàm tục chẳng lấy chỉ gạn trong lóng đục đâu bằng người thất học biết suy khi tai nghe mắt thấy những gì chớ tin bương phải tri thiện ác chỉ một phút để cho say lạc suốt cả đời chưa chắc hối xong mắt với tay là cửa của lòng viết tài sắc lợi danh theo đó tâm sao động thường do mắt ngó chi lung lai thường ở tai nghe các việc đời lui tới dạng ve khiến tâm trí người ta siêu ngà chưa cầm chắc được trong lòng già cửa mắt tay chớ kha hư hình coi như là có kẻ trộm rình trong nhà phải thức cánh nghiêm nhặt nếu sơ ý bị phường đáo tặc lẻn vào trong vết sạch của tiền mất của tiền chỉ bị trưng chiên mất 
thiện tánh đạo điên đời kiếp bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp như còn việc chi khủng khiếp ai bằng bối lý loạn càng lắm khó khăn sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò nào quyền thế rủ ren to nhỏ nào công danh cám dỗ đó đây chỉ dạy cho lời phải ít ai đốc suối việc quấy thì lắm kè nói đạo đức nhiều người bác bè làm hung sùng lâm kẻ chạy theo chốn thiền môn thường thấy dẫn theo nơi tử lạc thì bèo thiên hà khỏi sắc thì bị tài xấu ngã khỏi tài thì sắc ghé lối đi giữa chợ đời không thiếu món gì khách trần ít kẻ đi qua lọt rồi lăn chết vì là hảo ngọt người lũy thân vì thích sắc tài lúc nguy nàn trong sạch mấy ai thừa sự biến dở tay nhiều kẻ đời có biết bao người cấy khỏe dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn tham của tiền đổi giá bạc đen hiện lan khắp ở trên dương thế càng dắt giá đời càng kinh tế đảo càng suy người tế càng nhiều vì lợi quyền dân nhuộm máu điều tranh địa vĩ nước nghèo sơ xác thành công được là nhờ hợp tác thất bại do phủ bạc dân tâm quá tham thì không khỏi bị thâm đừng tưởng một mình ăn trọn gói người dù có tài lương lẻo giỏi cũng không sao chạy khỏi lưới trời có thể mình giấu được người đời nhưng mình chẳng giấu nơi mình được một mình biết đủ làm tối phước khỏi cần người biết được hay không ớt nhay thì mình bị cay nồng người khác biết hay không cũng vậy nhân quả cũng giống như chuyện ấy thượng phạt không sai chạy tí nào trả nhãn tiền hay trả mai sau đến chậm hoặc đến mau không mất loạn đời chẳng bao giờ loạn luật chớ thừa cơ làm việc ác gian lợi bất minh lợi ấy màu tàn danh phi nghĩa danh không lâu lắc việc đã thấy làng khang trước mắt sự sách còn ghi chép giấy đầy có từ xưa không phải mới đây kẻ làm mát chẳng chay thì kiếp mà nghiệp đến sắc tài không thể tiếp quả lại danh lợi hết phò trì tao cho nhiều đến phúc lâm nguy chỉ có một mình đi gánh chiều thế mà chẳng mấy người xét hiểu nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra khiến cuộc đời không dứt quan gia làm cho kiếp thêm ra tội bao bị các việc hỏng trần lừa đảo biết mà không chịu thấu lui ra trái lại còn thêm việc mê xa ngày mai một người ta bất kể sức danh lợi cuốn lôi như thế mà sắc 
tài vũ vô dường ni kẻ lòng còn lắm việc mê si lại càng có thoát ly cho khỏi mê thì lầm dù là hốc giỏi nhiễm thì hư chớ có nói tài cao gặp việc không để trí xem vào đường tội lỗi thế nào cũng dấp do hoàn cảnh hoặc do giai cấp tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau nhưng cũng là một thứ trần lao đều bị khổ như nhau tất cả người giống nhau ở lòng nhân ngà người giống nhau ở giả vị tư lo bảo tồn thể chất quyền hư đem hết cả tâm tư tranh đấu vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu vì vị tư nhớ xấu gây nên diêu càng nhiều càng mọc đầy lên nợ thế cứ phải đền trả mày báo thân lại thân không tồn tại chỉ mang đời chết giải sống mê nhìn kỹ ra là thứ trỏ hề mọi hình thức đều là giả dối chừng biết được đi xa quá đồi không quyết tâm khó nổi quậy về dùng giấy lên đánh phá giấc mê để thưởng thức bồ đề thật cành tìm cho thấy được nơi bổn tanh tìm lộn về được cảnh chân như tìm cho ra thân bất hoại hư đó là việc của người tinh ngộ nếu không tách khỏi dòng mê lồ chẳng bao giờ được chỗ an nhiên đó là điều chứ phật thường khuyên khắp sanh chúng ở miền hạ giới nay gọi khách hữu duyên bước tới cũng để mà nhắc lại chuyện xưa hầu tùy nghi giáo đổ cho vừa giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ ma tài sắc mặt dầu cám dỗ mồi lợi danh dầu có nhữ câu nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu không bị chúng lừa vào lưới nghiệp nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp mi nào bệnh nào già chết bao giây làm tinh thần bôi rối cũng quay khó tìm lối vượt ngoài sáu lồ chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu chịu lưng cầm cũng đã quá lâu đâu còn thiếu mà hầu liên tiếp mê danh lợi bị danh lợi giết ngay mên sắc tài bị diệt mãn căn không giúp cho mình được siêu thân sao điều ấy chúng sanh không xét từ bi thấy lòng như lửa thét giảng dạy cho người biết cõi nguồn để trị cho hết chứng mê cuồng hầu cứu giấc linh hồn thoát khổ nước đã ngập lần lần đến cổ gấp thuyền không chịu dơ là nguy lòng con đầy những sự mê si nghe lời phật không quy là khổ không hữu duyên lời lành khó ngộ ngộ được là gì có duyên xưa nếu quyết tu theo chẳng cù cưa nhất định sẽ đến bờ giải thoát 
nếu trì quẩn lòng không định đoạt ngày trôi qua đến hết số căn tất sẽ không thể kịp ăn năn ấy là một việc làm đáng tiếc hãy có sanh tức là có việc từ ngàn xưa đã biết rõ rồi tại sao còn để tánh lôi thôi không gấp rút tìm nơi bất diệt danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc sắc tài không chân thiệt đừng mê quyết tìm phương cực lạc trở về vũ sạch cả việc mây trần tục mưa nắng biết tìm nơi lánh đục đường tử sanh phải cúc khỏi đi biết mà còn ngồi đó chịu lì thật là quá mê si đến đồi thân giờ dây biết lo tắm rồi lòng bận nhớ thì phải bỏ đi việc xấu xa còn tiếc làm gì chúng sanh cũng cần khi hiểu đến vật dù đã có nhiều cảnh khến cô vũa bào cũng bén trơn ra mặc dù người phạm tội thầm đa biết cải hối thì là hết được chẳng làm việc gian hùng báo ngược cũng vẫn nuôi sống được như thường tại sao làm những việc bất lương cho chung ghét cho dương tội khổ sống trong cảnh thân yêu ủng hộ hơn sống trong tật đố thủ hèm ba tánh cần sống cách thuận em đấu sanh chuyện đạo điên rối râm danh lợi giữ hay lành hãy gầm sắc tài nên hay chẳng cá suy lửa con đường chân chánh mà đi đó là những hành vi thường nhật cách ăn ở phải theo chừng mực mọi nói năng liệu sức nhắc cân tránh những điều ít kỷ tổn nhân đó là việc đang cần tiếng mạnh sự hòa hảo vàng mười khó sánh việc nghĩa nhân bạc nén không bì gặp phải hội nước loạn dân nguy các việc ấy cần thi nhau lập thuyền bè hữu dụng khi lục ngập đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang nên lấy đó trấn an dân chung đời gấp phải những hồi kinh khủng chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia hãy mở lòng cơm mau sớt chia tâm hồn ấy chở quê nên có kẻ mắt nạn mình ngồi đây ngò mình lắm tay người có giúp đâu khá để lòng xét rõ càng sâu lo tương trở lẫn nhau lúc khổ thì dục nát thì lo giải dỗ thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho phúc lợi cho nhân loại biết lo vàng bạc khó đem so tình ấy đã là người biết phân phải quý khá chọn đường nhân ấy mà đi lợi danh mà bất nghĩa ham chi vì nó chỉ là nguy giới tội được thỏa mãn chỉ là một đời nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời có phải là bị lỗ hơn lời người ha chẳng lửa nơi dinh diều thiếu tiền bác 
còn nhiều cách liệu thiếu nhân tình có nếu giàu đâu ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu khi hữu sự khỏi âu đơn độc dù không phải là cùng thân tộc ở biết điều sẽ được người ưa gặp những khi ương yêu nắng mưa không gọi cũng có người đến giúp đời có mắt xem mình từ chút trong người khen còn đúc người chê miệng thế gian phê phan cắt khe cách ăn ở nên dè dặt đến ở lương thiện tự nhiên người mến khỏi phải cần rủ quên ép này việc làm lành đâu lửa có tài mà bất cứ là ai cũng được giàu nghèo vẫn làm nên việc phước lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau nghèo một xu giàu đáng mười hào vật tuy ít tâm nào phải ít xưa có kẻ thí chăng cũ rít được trở nên công đức vô biên phật cho mời đến trước phật tiền vừa điểm đảo vừa khen vô tầng chỉ có một mình chẳng để bằng những vui lòng đem cũng chư tăng giá trị châu ngọc có sánh bằng ít người được từ tâm như thế chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ trong nhà tu đến kẻ ngoài đời khi muốn đem thi của thi lời phải thành thật từ nơi tâm nào giúp đỡ cho người do lòng thầu chớ không do lòng hao lợi danh và cũng không mong biết ơn mình lòng thảo ấy giống tình của phật cho thì mất nhưng không có mất giữ tưởng còn nhưng thật không còn của tuy mòn phước đức chẳng mòn sự còn mất do lòng chọn lừa việc sâu tốt tự mình sửa chữa phước đức là cái cửa giải oan nở hồng trần muốn được rảnh rang người nên sớm mở toan cửa ấy phải lo tin trước khi sống dày nội gió rồi quát cậy sao xong biết rằng khi chết nắm tay không chớ tạo nghiệp ác trong lẽ sông tạo nghiệp ác dù dày hay mầm cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu nghiệp mộng thì bị nhẹ thấm sầu nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng chúng sanh nhớ thật tâm tránh hằng đừng kinh thường lầm lẫn nhỏ nhen tập cho lòng sợ lỗi được quen lần lượt sẽ trở nên toàn thiện thuốc thường hút lâu thành ra nghiền tội hay làm sẽ biến thói quen việc nhân tự lòng cố đua chen tánh hung ác đâu lên vào được suốt đời vẫn lo làm việc phước một lòng nguyện giải thoát hồng trần tất không còn bị nghiệp 
chuyện luân đời sau hết chịu cơn sanh từ còn sống chết vì còn nghiệp giữ hết luân hồi vì đã trốn lành cõi ta bà tất cả chúng sanh chớ để giả mong manh diệt ác một lần lót vào đường sông thác dễ bị đời dẫn dắt trăm lần Há không lo dừng lại bước chân cho khỏi kiếp trầm lưng khổ hài gần mây rất có nhiều cảm bày không chạy ra tất phải mang vào khi bị rồi có nỗi bung đầu thân ấy sẽ ra sao thử nghi tuôn đời rất có nhiều dối mì nhiều muốn ham nhiều bị gác lừa bà lời danh chớ cô mình ưa sự tài sắc đừng mơ mộng đến tranh khỏi các việc đời rù quên như mới mộng ra khỏi bên mê tân nếu còn chiều thì dục nơi thân thì còn bị nhiều cơn chìm nồi còn mê tất nhiên còn tâm tối đang làm cho hết thoái say mê cõi siêu sanh thấy lối trở về được khoái lạc còn chi sánh kịp còn mê tức là còn táo nghiệp nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi mê là nguồn gốc tạo ra đời khi đời hết vì người mê hết bởi mê thấy vật chi cũng mất thân chết nhưng không chết nghiệp mê mê đâu thì sanh đó không xê luân hồi bởi tại mê mà có điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ bưng gốc mê cho nó hết sanh tất không còn bị nghiệp quánh hành chừng đó mới trở thành tự tài lầm lạc biết quẩy đầu trở lại cố đi giàu xa mấy cũng gần đem phàm thân đổi lấy phật thân giảng sự ở tinh thần cương quyết lo liệu trước khi đời tận diệt gần lắm chung hôi tiếc đã rồi việc đáng thôi phải nhất quyết thôi thì mới trở thành người siêu thoát cõi thế gian là nơi tội ác kém thiện tâm khó vượt cho qua có tinh thần như Phật thích ca mới có thể lìa xa tục lụy muốn thành Phật mà không đại chí có thắng qua lũ quỷ ở trong đời đứa này kêu cái đứa nó mời đã làm biết bao người xa ngà kẻ dục vọng còn nằm trong già chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm mặc dù là ngồi giữa thiền lâm chưa chắc khỏi đời làm cho hoài tâm trần tục không còn một mày 
dù ở nơi đường cây chợ đông cũng như ngồi ở chung vắng không vẫn giữ được cõi lòng thanh tình thật tâm định lúc nào cũng định trước phật như trước cánh người đời vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời người tu phải sống nơi định ấy định không có huệ không thể thấy huệ không thì khó giải nghiệp mây muốn định thì phải tỉnh mỗi bề tâm thật tỉnh là kề định huệ định huệ vốn hoàn toàn liên hệ như đèn dầu không thể tách đôi định được rồi thì huệ đến nơi huệ có bởi định rồi mới có định huệ đủ tâm thần sáng tỏ như giấc mê được mở mắt ra cánh mộng và cánh thật khác xa mê thấy khác tỉnh ra thấy khác chưa định huệ như mù đi lạc định huệ như sáng mắt đúng đường kẻ hoàn toàn không biết hướng phương người thật rất thông đường đi tới không biết hướng thành ra bối rối hiểu rảnh đường nên mới thông dung không thấy nên dấp ngã lung tung được thấy rõ thì không đụng chạm bởi không thấy mới gây khổ thầm nhờ thấy nên chẳng bám nở đời thật khác nhau một vực một trời người tu phải đặt nơi định huệ thành lòng phát những lời đại thể thể độ vô số kể chúng sanh thể trừ xong phiền não nơi mình thể học hết pháp lành của phật thể thành phật cao siêu tột bậc ngày đêm luôn gắng sức tu hành những lời thầy ấy phải đạt thành dù phải chịu muôn nghìn đau khổ không thành được tự mình khó đổ thì còn mong cứu khổ được ai tập cho mình bơi lỗi thật hay mới có thể giết người chìm đâm ngày đêm phải tự mình suy gầm mi ngăn gió trần cho lặng sống tâm sống tâm còn còn thấy lạc lầm trời tròn lại thấy nhân xẻo xò sống thì đục vật không lộ rõ lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình sớm làm cho tâm được thanh bình là sớm được đạt thành trí huệ trí huệ có tất sông đại thề không sợ làm cho kẻ khác lầm chẳng khác nào đi khoan tối tâm trong tay có sẵn cầm ngón đuốc sẽ giúp cho kẻ an tâm được mà chính mình cũng bước vững vàng đuốc làm cho người thấy rõ ràng trí huệ giúp người tan mê mùi được có của nhờ lo cẩm cùi đất đau màu nhờ gối trần tâm quyết tu hành tất đã quyền thâm chớ ngờ phật 
xa xăm khó gặp nếu chịu có ngày đêm tu tập mới sớm muộn gì cũng đắt đau màu dạng sự do chi quyết làm đầu chi đã quyết thế nào cũng được đừng hèn yêu trước điều trái ngược chớ rụt rè trong cuộc gian nguy phải kiên trinh phải đủ gan lì thân chướng ngại thân khi thử thách dẹp ít kỷ dẹp lòng kiêu cách dẹp tham lam dẹp nết dâm ô dẹp giang phi dẹp tánh phàm hồ thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét dẹp chửi mắng dẹp lời lau khoét dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hài dẹp vẫn giữ dẹp lòng ngu dài thường dình cho quan đại tấm lòng kẻ tại gia cần phải lo xong khi giao tiếp ở trong xã hội cùng kẻ khác hằng ngày đáp đối việc nọ kia trao đổi rất thường những sự nào nên thân nên nhường cần phải biết tận tường mọi việc vừa là giữ cho mình tinh khiết vừa giúp cho đời biết sạch nhớ tránh không cho danh lợi làm mờ ngăn tài sắc gác lừa tối lồi lấy giới luật ra làm ranh lối dình bước chân cho khỏi phạm qua lúc có khăn nhớ niệm di đà lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều buổi đầu cố nhiên còn dương diêu nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra trong khi còn là sĩ đạt ta với khi phật thích ca có khác mặc dù cũng chỉ là một xác những khi mấy khi giác khác nhau lúc còn mấy mờ mịt lao sao khi đã giác lao lào trong sáng mây với giác nói hai hình vàng nhưng cũng từ một bổn tâm sanh dạng sự do tâm ấy tạo thành thấy tâm được là rành dáng sự do tâm khởi ra điều hung dữ cũng tâm sanh ra sự hiền lành việc lớn lao bằng núi băng thành đến nhỏ nhất như kim như chị tất cả cũng do tâm suy nghĩ rồi tạo ra các sự nọ kia thấy được tâm như khóa gặp chìa mở ra hết những gì trong ấy các vọng tưởng dụ là che đầy cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm tâm thấy là thấy phật giang lâm tâm không thấy phật làm sao thấy tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy phải tìm trong lòng mới thấy ra Dòng tâm như mây khói phong ba chân tâm tờ bao la vũ trụ lấy chân tâm để mà làm chủ chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm mơ vọng tâm mà tưởng thật là lầm 
kẻ tu niệm phải cần đính rõ chân tâm rộng lớn và sáng to dòng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ chân tâm thì phẳng lặng như tờ dòng tâm rối giường tơ vò cuồng chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn dòng tâm thì bị vướng lung tung chân tâm thì như quan không trung trầm gián vật nhưng không một vật dòng tâm cứ đổi thay không dứt nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời như hư không như ánh mặt trời xưa cũng thế nay thời cũng thế dạng sự lấy tâm làm cõi rề bỏ tâm là sự thế không thành muốn đạt nơi bất diệt bất sanh phải trở lại bốn tâm thường trụ nhớ lấy cái chân tâm làm chủ sẽ không lầm các thứ vọng trần chủ được tâm thì đảo được gần không làm chủ được tâm xa đạo khắp thiện tinh khả suy chu đau chủ được tâm cho đạo sớm khai đạo khai rồi cùng phật đồng giai hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh từ lúc nào cũng an nhiên vô sự tự do không còn thứ buộc rằng cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn chính là cõi của tâm vi diệu kẻ học phật phải cần tìm hiểu để tu cho biết nẻo mà về đã tu mà không thoát cõi mê thường vì bởi lối ra chẳng biết thiếu tình tưởng sẽ không nên việc thiếu lòng thành thì phật có trong việc tu hành muốn được thành công phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng thường bị cánh chung quanh ảnh hưởng vì thiếu lòng tin tưởng mà ra nếu có lòng tin tưởng sâu xa tất không bị người ta cám dồ tin tưởng có cõi vui tình độ tin tưởng mình có thể sanh qua tin tưởng xưa phật cũng người ta thì mình cũng sẽ là như phật lời phật nói không hề sai thất nếu làm y như phật đã làm tin tưởng sao làm vậy cho cam không thể để ai làm thôi chi nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý được thành công như ý đã nguyện tin tưởng là sức mạnh vô biên được thành phật thành tiếng nhờ nó tin tưởng ngay trong lòng được có thì sự tu đâu bỏ nửa đường khuyên nhủ trong ba tánh thập phương tu phải có chủ trương mới được tin làm phước thì là gặp phước làm ác thì gặp mát không sai tin rằng mình nghiệp giữ chẳng gây nhất định chẳng đầu thai cõi khổ việc trần chẳng để lòng ham hố chắc 
chẳng không bị trở lại trần lòng hằng mong coi phật được gần thế nào cũng sanh lên coi phật luật nhân quả chẳng bao giờ trật gieo giống nào thì mọc cây ni trồng từ bi có trái từ bi gieo bảo ác lên cây bảo ác việc lành dữ của mình tạo tác sau này mình hướng hết không sai cõi ta bà bất luận gây trai tình như thế hết ai phạm tội nói cài hối lòng không thật hối nói tin không tuyệt đối tưởng tin gặp khi đời thử qua sức mình thường xa ngã không cành chống nổi vì lẽ ấy khi người cãi hối phải thành tâm chớ dối trong lòng những điều mình chưa gọi rửa xong tự hổ thẹn dù không ai biết được vậy mới trở nên thanh khiết tội lỗi không còn việc tay lai trước kia dù nhiều sự lầm sai nay sửa được ra người tốt đẹp thật hối cải chứ không nói mép thì ai tu cũng đắc được thành đã quy y mà chẳng chịu hành nên rất ít người thành chánh hòa lỗi tại kẻ lòng còn dối giả chớ phật truyền đạo cả không lầm kha để lòng tin tưởng cho thâm trọn đời cố gắng làm theo đúng thời tiết tốt mùa màng được trúng mới tu gặp đường đạo chánh mau nên quá mê đời việc đạo bỏ quên tay hại nặng còn hơn nhà cháy bị nhà cháy còn mong cất lại mất đạo rồi có lấy đâu ra bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba mất đạo khổ sanh ra vô số bị nhà cháy một thời nghèo khổ mất đạo rồi muốn thở sầu đau nếu có người hỏi tại làm sao đạo phật được quý cao như vậy trả lời rằng đạo qua khổ hãy còn đời thì chìm mãi sông mây đạo gặp rồi mà lại bỏ bê thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa đạo giúp chúng qua cơn khói lừa biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau không làm cho ai chịu khổ đau hết còn thấy người nào ích kỷ ai cũng biết ở theo đạo lý ai cũng đều sự trí công minh giúp cho nhân loại được quả bình đời sống được trở nên hạnh phúc về vật chất không còn thiếu hụt về tinh thần luôn được sạch trong cõi thế gian đổi lại tiên bầm người tối lỗi không trông thấy nữa đời chẳng khác như là nhà lừa đạo như là nước chữa cho tiêu tiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu vật trong ấy đều tiêu cho cả 
đạo cao quý thật là vô giá không thể nào mua tả cho cùng đời muốn ra khỏi cảnh lao lung nhất định phải cần dùng đến đầu cốt kèo thiếu thì nhà xỉu xào đạo đức không đời bảo ngược luôn đạo giúp cho đời rỗi được suông sống không tội thác nương cõi phật người đời được trở nên thành thật dình nhờ câu đạo đức phận nhiều nếu đồng theo đạo đức một chiều đời người biết bao nhiêu tốt đẹp nhà lao tự nhiên là phải dẹp tòa án không còn lập ra chi khỏi phải cần tranh giữ làm gì cũng chẳng sợ ai đi lấy pha người nào cũng đạn hoàng phong nhã nếu cao nền văn hóa con người ai cũng đều ăn nói vui tươi không còn kẻ mở lời thô lồ trong đồng bãi đến ngoại thành phố không còn nghe thấy kẻ gian manh ở chỗ nào cũng được an lành đạo đức dẫn nhân sanh đến đó cảnh sông ấy nếu chưa được có thì đời chưa tiến bộ chút nào chỉ tiến về phương tiện hùng hào chưa tiến một bước nào lương thiền Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, Càng tiến nhiều càng khiến khổ lung, Tình trạng trên thế giới rối tung. Cũng vì tiến bộ không phải chỗ, Mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, Giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh tiến bộ như thế sẽ chiến tranh văn minh kiểu đó sanh độ mau thật tiến bộ không còn hung bạo thật văn minh xây tạo hòa bình lấy trí suy cho rõ sự tình đời chưa thật văn minh tiến bộ về vật chất thì đua rần rộ còn tinh thần chẳng có mở mang thấy nhân tình quá đổi khô khan lo cho kẻ thế gian bất ổn quá tài sắc thành ra hỗn đồng quá lợi danh làm rộn lòng người tham khóc nhiều chớ ít vui cười là cánh sống của đời hiện tại người chỉ có khác nhau thời đại cũng một tuần ân ấy như xưa cánh hồng trần dù lắm mến ưa rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ ăn của thổ thì quần lái thổ xác phàm nhân có số định rồi tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi thân khi mất sự đời cũng mất thật nào khác chim bao một giấc tiêu tan không sự vật nào còn kể ra nào vợ đẹp hầu non nào cát tía lầu son lỏng lầy nào xe cổ tàu bè bóng bẫy nào bát vàng của cải dư muôn dứt thở rồi giảng sự đều buông sự vật bỏ còn thân cũng đã cõi tạm giả xác thân cũng già 
đến cuối cùng đều quá ra không mưu mẹo gì cũng chỉ luôn công càng thêm tội chớ không tồn tại tội càng lắm càng làm ngu dài sự khổ đau càng phải chịu nhiều kiếp luân hồi nói mãi không tiêu đường sông chết cứ theo chặn cuối đó không phải tại nơi may rồi mà tại người tự trói buộc vào bởi say mê nơi cõi trần lao phải vào đó không sao chạy khỏi phật xưa đã nhiều lần kêu gọi lòng say mê buộc coi chúng sanh chuyện luân trong sao nẻo bất lành chịu thống khổ tự mình không biết sai mê ấy sớm lo trừ diệt thì chuyển luân cũng diệt liền theo khổ sáu đường sẽ chẳng còn đeo thần chết hết đuổi theo bắt bơ cũng hết bị ai theo đòi nợ có chẳng còn mang cái sợ trong lòng đứng ngoài dòng thành trú quái không được bất diệt bất sanh như phật làm chủ tất cả trong dạng vật được bản thân chân thật bất hư coi niết bàn tịch tịnh thường cư thường an y lạc thường như ý nguyện khác hơn cõi ta bà sao xiên cõi niết bàn yên lặng vô cùng được tới đây mới thật thông dung người sống mãi chứ không ai chết không già yếu ốm đau mỏi mệt được hoàn toàn sang suốt phi thường trí phạm không có thể đo lường cánh màu nhiễm vô biên vô tầng chung sanh nếu tu hành tinh tân đều được đi tới cánh niết bàn quyết lòng tu sẽ được bước sang còn lần lửa nghi nan khó tới ngày tháng cứ trôi qua không đời gần lâm chung mới hối muộn màng sớm tu thì sớm hết khổ nàng sớm tới cõi niết bàn tịch tình viết trần thế chớ nên bệnh rình hãy nhất tâm tu tỉnh thường ngày ráng làm cho thấy tánh bổn lai các vọng tưởng trần ai mới hết khi tình niệm lòng còn mỏi mệt thì là chưa mở được huệ tâm sự thấy nghe chậm chạp sai lầm các phiền não mốc mầm không nghỉ khá phân tích nơi lòng cho kỹ đừng để lầm những quỷ là con thật tâm chân thanh tịnh vẹn toàn còn tâm vọng thị chung bất nhất tâm chân mới là tâm chư phật tâm vọng là tâm các ma dương tâm chân thì đến cõi tây phương còn tâm vọng lạc đường địa ngục tâm chân dẫu phong ba chẳng độc tâm vọng vừa mới lắc nổi bùng thật tâm chân sang sủa vô cùng còn tâm vọng mong lung bất tận nhờ sáng sủa nên không lầm lẫn vì mong lung nên lộn sai đường dòng với chân phải xét tận tường 
tìm lấy cái tâm chân làm chủ tâm chân tất là tâm thường trụ tâm vọng là tâm đủ thứ sanh tâm chân là tâm được trọn lành còn tâm vọng hay sanh niệm dự lành mới thật là hành phật sự giữ thì là đồng thứ nghiệp ma khởi tâm lạnh thì phước sanh ra khởi tâm giữ thì là quả tới tâm chân tất diệt lạnh thường khởi tâm vọng thì diệt giữ thường sanh tự xét tâm khởi giữ hay lành tất biết rõ tâm chân hay vọng Việc cần tộc khiến cho tâm đồng giữ thì nhiều lành chẳng bao nhiêu vừa móng tâm thì phải trừ tiêu chớ để phạm rồi sao mới hôi biết chưa bỏ từ trong vọng khởi thì hành vi tội lỗi không sanh tất nhiên là người được trọn lành tâm vọng mới trở thành chân được biển trần khổ sống đùa xuôi ngược phải quyết tâm sông lướt cho qua phá dòng dây của lũ yêu ma để gặp mặt di đà phật tổ thắng qua được tình đời cám dỗ thật là điều cám khổ vô cùng kẻ tu hành thiếu chí đại hùng thì không thể thành công đắc quả lòng tin tưởng cứng như sắt đá không bao giờ tan ra yếu mềm hành đau màu bất luận ngày đêm sống lòng sẽ làm em lặng được biết bao vị thánh hiền thọ trước bụi ban sơ bị trượt liên miên nhưng trượt rồi cô đứng dậy liền do nơi đó được nên đảo cà nếu ai có người tu bị ngã hãy mau chân bương bà đứng lên tuy hư mà cố sửa thì nên như nhiều bậc thánh hiền ngày trước làm tội được thì làm phước được đều do lòng cương quyết của mình tội phước gì cũng tự tâm sinh chớ rằng việc làm lành là khó tinh ít kỷ nếu người chịu bỏ việc lành chi cũng có thể làm người đời thường vì bởi riêng tham nên không chịu làm ra việc phước có nhiều kẻ hại dân hại nước giật đầu này lấy cướp chỗ kia mắt tối tình mắt miệng đời bia phần lớn cũng là do ích kỷ càng ích kỷ càng không đạo lý chỉ lo thân chẳng nghĩ đến ai của mình thì nắm chặt trong tay của người muôn dắt chạy ra nước nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước mà vẫn không động chút lòng thương trái lại còn kim cách gác lường ấy là cũng vì lòng ích kỷ nếu muốn được tròn câu đạo lý phải dẹp lòng ích kỷ cho xong thì từ bi bác ấy đại đồng người mới có thể mong thực hiện